ഹലോ ദിസ് ഇസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മധുര അധ്യായത്തിലെ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രേസുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രേസുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സോ സാർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് നെവർ മൈൻഡ് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് നെവർ മൈൻഡ് കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല വിഷയമാക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ വിട്ടുകള എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ നെവർ മൈൻഡ് നെവർ മൈൻഡ് ഫോർഗറ്റ് വട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് സെർട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നീ മറന്ന് കളഞ്ഞേക്ക് വിഷയമാക്കേണ്ട കാര്യമാക്കി എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ നെവർ മൈൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ധാരാളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടായി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കാര്യം ചെയ്തു ചെയ്തത് അത്ര അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറയണ നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെവർ മൈൻഡ് വിഷയമാക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ട്രൈഡ് ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചല്ലോ അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ അത്ര കാര്യമാക്കി എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് നെവർ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഓക്കെ ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴപ്പമില്ല സാരമില്ല വിഷയമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറയണം അപ്പം നെവർ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതാണ് അഥവാ അവനെന്തോ ഒരു സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവനെന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം തോന്നി അപ്പം നമ്മൾ അവനോട് പറയുന്നതാണ് നെവർ മൈൻഡ് നീ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളന്നെ നമ്മളോട് ആരോ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ ഇഫ് യു ആർ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ലൈറ്റ് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറച്ച് നേരം ഞാൻ മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രയാസം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലെ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ അത് അത്ര വിഷയമൊന്നുമില്ല ഞാനത് വിഷയമാക്കി എടുക്കുന്നില്ല വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സാരമില്ല ഓക്കെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്നാൽ നീ കുറച്ച് വൈകിയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ പ്രോബ്ലം അല്ല നോ പ്രോബ്ലം വി വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ യു നിങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ ഇത് വിഷയമല്ല മറ്റേത് നീ വിഷയമാക്കേണ്ട ഇത് വിഷയമല്ല ഇത് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഓടി വന്ന് പോലും ട്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ പ്രശ്നമല്ല ഒരു സാധനം അത് വൺ ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വേറെ ഒന്നും കൂടെ വരും അതുകൊണ്ട് പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയൊരു വിഷയമാക്കി എടുക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഓക്കെ നത്തിങ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതും നമ്മൾ വളരെ ധാരാളമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നത്തിങ് എൽസ് പ്രത്യേകിച്ച് ദർ ഇസ് നത്തിങ് എൽസ് ടു സേ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ദർ ഇസ് നത്തിങ് എൽസ് ടു സേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നത്തിങ് എൽസ് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു പ്രയോഗമാണ് ഇഫ് നത്തിങ് എൽസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഇത് കോണ്ടാക്സിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാകും എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഇഫ് നത്തിങ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും എന്നൊക്കെ കോണ്ടാക്സിനനുസരിച്ച് മാറാം അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ നമ്മളോട് ഒരു സുഹൃത്ത് പറയാണ് ഇന്നൊരു ടീം ഉണ്ട് ഇനി അവരോട് പോയി സംസാരിക്ക് അങ്ങനെ അവർ അവർ നല്ല രസമാണ് നല്ല എന്താ പറയുക തമാശയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളാണ് അവരായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു ഒക്കെ നീ ഒന്ന് പോയി സംസാരിക്കുക എന്ന് നമ്മളോട് പറയണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിട്ട് സംസാരിക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പറയാം നീ പോയി സംസാരിച്ചോ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും ഇഫ് നത്തിങ് എൽസ് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും യു റിയലി എൻജോയ് മീറ്റിംഗ് ദം അവരെ കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും തന്നെ നീ അത് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഥവാ വേറെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ
ഫോളോ ഓടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗോ അവേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് ഗോ അവേ ദൂരൊക്കെ എവിടെയും പോകുന്ന പറഞ്ഞു പോ എൻ്റെ കണ്മുമ്പിൽ നിന്ന് പോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പറയാം ഗോ അവേ വേറെ ഒന്ന് ഐ സേ സ്റ്റോപ്പ് ഐ സേ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് നിൽക്കാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അല്ലേ കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയും നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് നിൽക്കാൻ ഏ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നോടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിൽക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതിനാണ് ഐ സേ സ്റ്റോപ്പ് അത് നിൽക്ക് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു അധികാരം അവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടിയുടെ മേലെ നമുക്കൊരു അധികാരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് നിൽക്കാൻ ഓക്കെ നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് നിൽക്കാൻ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സാന്ദർഭികമായ അർത്ഥങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ദീസ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു ഫ്രൈസ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ദീസ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ പൈസ കടം ചോദിക്കുമ്പോൾ ലീവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സർ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടെ എന്ന് പറയുമല്ലോ അതാണ് വോണ്ട് യു കം വിത്ത് മീ ടു എ കൺസേർട്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ കൺസേർട്ടിന് പോരുന്നു പരിപാടിക്ക് പോരുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് ദിസ് വോൺസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓക്കെ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം നീ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ സർ ഇന്ന് എനിക്ക് കുറേ പരിപാടികളുണ്ട് ഇന്നൊരു ദിവസം ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ലീവ് എനിക്ക് തരണം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കില്ല ഈ മാസം ചോദിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാമല്ലോ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ദിസ് വോൺസ് ഈ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഇളവ് തരുമോ ഇളവ് ഉണ്ടാക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺട്ട് യു മേക്ക് അൻ എക്സെപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ദിസ് വോൺസ് ഈ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ തരാമോ എളവ് ജസ്റ്റ് ദിസ് വോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം അതൊരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് മിറ്റു മിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് മിറ്റു എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്കും നിന്നെ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അഥവാ നമ്മുടെ മുന്നേ പറഞ്ഞ ആളുടെ സംസാരത്തെ പ്രവർത്തിയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും അത് അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മീ ടു ഓക്കെ ഐ എം റിയലി ഗ്ലാഡ് ടു സി യു അഗെ എന്നെ വീണ്ടും കണ്ടതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് മീ ടു എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരാൾ പറയുകയാണ് നമ്മളോട് ഐ റിയലി ലൈക്ക് റീഡിങ് എനിക്ക് റീഡിങ് വായന വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എന്തും വായിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളും പറയുന്നത് മീ ടു ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ഗാഡ് എ ബുക്ക് വിത്ത് മീ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ മീ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ മീ ടു എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം മീ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാൾ പറയുന്ന ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതേപോലെ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് മീ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നിരന്തരമായിട്ട് അങ്ങനെ ആര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിനോട് കൂടെ മീ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ മീ ടുവർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ആർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെ അങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ പണിക്ക് മീ ടുയിസം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മീ ടു എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതേപോലെ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് യു ടു മെയും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറൊരു ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെ പറയാം എന്താണ് നിന്നെ കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവും നല്ലൊരു ദിവസം നിനക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ നമ്മൾ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം യു ടു നിനക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിനെ ഒപ്പിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരിക യു ടു നിനക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ പറയാം ടേക്ക് കെയർ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു പോയിക്കോ അപ്പോൾ നമ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊന്ന് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഓക്കെ മിക്കവാറും ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് എവ്രിത്തിങ് മിക്കവാറും എല്ലാ സാധനവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയണം അവൻ്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാം വായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് എവ്രിത്തിങ് മിക്കവാറും എല്ലാ സംഗതികളും വായിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഹി ക്യാൻ ഡു ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് അവന് മിക്കവാറും എല്ലാ പണി അറിയും എല്ലാ പണി അവന് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഹി ക്യാൻ ഡു ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് എന്നാൽ ഈ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പണി ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊരു പണി ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓണർ ശരിക്കുള്ളതിൻ്റെ മുതലാളി അതിൻ്റെ ആളെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക വർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് കഴിയാറായിട്ട് ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനക്കിരിക്കാം നിനക്കിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്കവാറും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഗീവ് ഇറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗീവ് ഇറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മതിയാക്ക് പ്ലീസ് ഗീവ് ഇറ്റ് റെസ്റ്റ് ഒന്ന് മതിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഒരാൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പൊരിഞ്ഞ പിയാനോ പ്ലേയിങ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ആൾ സംഗീതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാട്ടുകാരൻ തൊള്ള അടക്കാതെ വായ പൂട്ടാതെ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മൾ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ച് അവസാനം പറയാണ് കുഴി യു പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് ഗീവ് ഇറ്റ് റെസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നിർത്തി തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല അതിനാണ് ഗീവ് ഇറ്റ് റെസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കുഴി യു പ്ലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദയവായി എന്നാവും ഗീവ് ഇറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നിർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ടോണാവും നമ്മളെ ടോണിനനുസരിച്ചാണ് അത് ഓക്കെ ദർ യു ഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിയർ യു ഗോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ദർ യു ഗോ നമ്മൾ നമ്മളോട് എന്തോ ഒരു കാര്യം ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു ആ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ എന്നാ പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ പിടിച്ചോ ഓക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് പറയുമല്ലോ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ദർ യു ഗോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതി തരുമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദർ യു ഗോ എന്നാ അല്ലെങ്കിൽ ഹിയർ യു ഗോ എന്ന് പറയാം രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടും സമാനമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിടാം പിന്നെ ഇൻഫോമലായിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും നാട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ദർ യു ഗോ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫോർമലായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളിനോടും അങ്ങനെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം ദർ യു ആർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിയർ യു ആർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഗോക്ക് പകരം ആറെന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ദർ യു ആർ ഹിയർ യു ആർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഇതൊന്ന് ഒന്ന് പരിഹരിച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ മൊബൈലിൽ എന്നെന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നു ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം അത് ശരിയാക്കി നേഷം അയാൾ കൊടുക്കണം വെൽ ദർ യു ഗോ പ്രോബ്ലം സോൾവ്ഡ് ഓക്കെ എന്താ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിൻ്റെ ആ ഒരു ഏർപ്പാട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ദർ യു ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊന്ന് കട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് കട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗിവ് ഇറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പുരുഷനാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആണ് കട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ ചെയ്യുന്ന പണി അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാം നിർത്താൻ പറയാം ഓക്കെ കുട്ടി യു കട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് അതൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ ഒരാൾ ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രം അങ്ങനെ കട കട്ട 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 മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭ്രാന്തായിട്ട് അവസാനം പറയുന്നതാണ് കട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഒന്ന് നിർത്ത് ഓക്കെ കട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് യു ടു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ ഐ എം ടയർഡ് ഓഫ് ലിസണിങ് ടു യു ആർ യു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി വഴക്കടിക്കുന്ന കേട്ട് മനുഷ്യൻ മടുത്ത്
ഞാനത് കരുതിക്കോളാം ഞാനത് സൂക്ഷിച്ചോളാം എൻ്റെ അത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അത് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് അൽ ബെർ ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ നമ്മൾ വന്ന് പറയണം ഒരു ടീം വന്നിട്ടുണ്ട് അവരാകെ ടയേർഡായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ജോലികളൊന്നും ഭാരമുള്ള ജോലികളൊന്നും അവർക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അവരാകെ ടയേർഡാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ഓക്കെ അൽ ബെർ ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ഓക്കെ ഞാനത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടാവും ഞാനത് കരുതിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് അവൽ ബെർ ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് എന്തോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാകും ഞാനതിനനുസരിച്ച് ഇനിയൊരു നടപടി എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അൽ ബെർ ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ദാറ്റ്സ് ഹോൾ നാദർ സ്റ്റോറി അനദർ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അയാന്ന് പറയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു കോമിട്ടിട്ട് നദർ സ്റ്റോറി എന്ന് എഴുതിയത് ദാറ്റ്സ് ഹോൾ നദർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ വേറെ അത് വേറൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറൊരു കഥയാണ് നമ്മൾ പറയല്ലോ അഥവാ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഏറെക്കുറെ ഈസിയാണ് പക്ഷേ ജപ്പാനീസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ജപ്പാനീസ് ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓ പറയണ്ട അത് വേറൊരു കഥയാണ് ദാറ്റ്സ് ഹോൾ നദർ സ്റ്റോറി ഇത് ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് മറ്റേത് അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇത് ഇത് വേറൊരു കഥയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ അത് വേറെ തന്നെ ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൈതൺ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഹോൾ നദർ സ്റ്റോറി അത് വേറൊരു കഥയാണ് ഓക്കെ ആ രൂപത്തിൽ പറയുന്നതിനാണ് വേറൊരു കാര്യം വേറൊരു സംഭവം തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ദാറ്റ്സ് ഹോൾ നദർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഹോൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലുകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതല്ല മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ പ്രസൻറ്റേഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രൈസുകളാണെങ്കിൽ ഫ്രൈസ് അവിടെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ താഴത്ത് ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തീരുമാനം കിട്ടുമോ എനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് ഡൗട്ടാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദീസ് വീഡിയോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോൾ സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലുകളായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കാണാം കാണാം ക